चलिए अब हम इस पूरी प्रेजेंटेशन में आपको कंप्लीट आर्टिकल के बारे में बताएंगे कि आर्टिकल में क्या क्या फॉर्मूला होते हैं क्या उसके रूल होते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है और कुछ हम इसके साथ एग्जाम्पल भी करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पर आपको आर्टिकल के बारे में डिफाइन किया गया है कि आर्टिकल वह वर्ड होता है जो नाउन के बारे में बताता है नाउन क्या होती है आपको पता है हिंदी में से हम कहते हैं संज्ञा या उसको क्या करता है उसको डिफाइन करता है साथ ही साथ कई बार ये आर्टिकल एक एडजेक्टिव रूप में भी यूज होता है जो नाउन के बारे में बताता है मतलब जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं तो यह नाउन से पहले यह बताने के लिए प्रयोग होता है कि जो नाउन आप जिसके लिए यूज कर रहे हो आर्टिकल को वो नाउन इंपॉर्टेंट है भी नहीं तो सिंपल सा हमें आर्टिकल क्लियर हो गया कि आर्टिकल वह वर्ड होता है जो किसके लिए यूज होता है नाउन के बारे में बताता है या उसके बारे में डिफाइन करता है तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं तो जैसे कि अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल तो आर्टिकल क्या है एक तो इसमें ए होता है एक इसमें एन होता है और एक इसमें दा या दी होता है तो ये तीनों ही जो आपको दिख रहे होंगे ए एन या दा या दी कहे हम इसको ये तीनों के तीनों आपके यूज होते हैं और यही तीनों आपको ध्यान रखने इन्हीं तीनों के आपको रूल ध्यान रखने हैं और इन तीनों के अगर आपको रूल्स ध्यान होंगे तो आपको आर्टिकल कोई भी दे दिया जाए आप उसको बड़े ही आसानी से कर लेंगे तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं तो जैसे कि आपको दो चीजों का ध्यान रखना है एक होता है डेफिनाइट आर्टिकल एक होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल जो डेफिनाइट आर्टिकल होते हैं उसमें दो वर्ड आते हैं कौन कौन से ए और एन और जो इनडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं उसमें सिर्फ क्या लगता है आपका दी लगता है अब ये डेफिनाइट आर्टिकल क्या होते हैं और इनडेफिनाइट आर्टिकल क्या होते हैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता लगेगा तो जैसे कि हमने अभी दो आर्टिकल के बारे में पढ़ा एक होते हैं डेफिनाइट एक होते हैं इनडेफिनाइट जो डेफिनाइट आर्टिकल होते हैं उसमें ए और एन लगता है तो ये क्या होते हैं यह वे आर्टिकल होते हैं जो किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति स्थान की ओर संकेत नहीं करते ये बात ध्यान रखना वो क्या नहीं करते उसके लिए कोई पॉइंट नहीं करते मतलब ये वे आर्टिकल होते हैं जो किसी एक फिक्स कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन या फिर कोई भी प्लेस के बारे में संकेत या पॉइंट नहीं करते हैं उनको हम डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं और इसका अपोजिट क्या होगा इनडेफिनाइट आर्टिकल होगा तो इनडेफिनाइट आर्टिकल में क्या लगता है दी लगता है और इनडेफिनाइट आर्टिकल क्या होते हैं यह वे आर्टिकल होते हैं जो किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करते हैं तो अब आप समझ गए होंगे अगर आपको डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में पता लग गया तो इनडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में भी आपको पता लग जाएगा बस डेफिनाइट आर्टिकल में आप किसी की ओर भी पॉइंट नहीं करते हो और इनडेफिनाइट आर्टिकल में आप हर चीज की ओर एक तरीके का संकेत या पॉइंट करते हैं तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एन आर्टिकल की यह आर्टिकल हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपको एन के बारे में इसके रूल के बारे में पता लग गया तो आप बड़ी ही आसानी से क्या करोगे आप बड़ी ही आसानी से फिर आप ए या दी या दा को भी आप लगा सकते हो तो चलिए बात करते हैं तो एन का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन सबसे पहले किया जाता है जिस शब्द का प्रथम अक्सर मतलब फर्स्ट जो उसका वर्ड होगा या फर्स्ट उसका जो करेक्टर होगा वो क्या होगा वो वोवल होगा यानी शब्द की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के स्वर से की जाती है जैसे आप आ से लेके अह तक अगर कोई ऐसी कोई ध्वनि आपकी आ रही है या फिर आपके अंग्रेजी में कोई वोवल है वोवल मतलब क्या होते हैं जैसे कि ए ई आई ओ यू अगर ये किसी भी वर्ड से पहले आपको ये दिखाई दे रहे हैं या फिर साथ ही साथ जो उनकी ध्वनि है उनका साउंड है वो आ से लेके अह तक आ रहा है तो आप वहां पर क्या लगा सकते हो आप वहां पर एन लगा सकते हो जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ जैसे कि अगर आपने लिखा अम्ब्रेला अब अम्ब्रेला को देखिए अम्ब्रेला में क्या आ रहा है यू आ रहा है तो यू है हमारे पास हाँ जी यू है इसके बाद यू की आवाज किससे आ रही है अम्ब्रेला आ तो हम अम्ब्रेला कहते हैं ना आ तो आ हमारे पास वॉल में आता तो इसीलिए हम यहाँ पे एन लगा देंगे साथ ही साथ जैसे हमने कहा एलिफेंट तो एलिफेंट में क्या आता है देखिये वॉल में ई आ रहा है और साथ ही साथ एलिफेंट तो ए तो हम क्या करेंगे ए वर्ड यूज करेंगे तो एलिफेंट तो इसलिए यहाँ पे भी एन लग गया अब थर्ड एग्जांपल है एप्पल तो एप्पल में आपका क्या आ रहा है ए आ रहा है तो देखिए यहाँ पे ए आ रहा है और साथ ही साथ हम क्या कहेंगे एप्पल कहेंगे तो एप्पल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे भी एन आएगा सेम यही चीज होगी आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट में भी हमारा क्या आ रहा है ए आ रहा है 
तो आर्टिस्ट में जो ए आ रहा है तो उसके आगे भी क्या लग जाएगा हमारा एन लग जाएगा तो इस तरीके से हमने एन लगाते वक्त यही सबसे बड़ा ध्यान देना है कि क्या उसमें कोई वोवल आ रहे हैं और उससे पहले ए ई आई ओ यू वर्ड लग करेक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको और साथ ही साथ आ से लेके आ तक क्या उनके बीच में कोई साउंड आ रही है या नहीं आ रही है अगर आ रही है तो आपको लगा लेना है और अगर नहीं आ रही है तो फिर या तो ए लगेगा या वहाँ पर दा या दी लगेगा साथ ही साथ कुछ और भी एग्जाम्पल आपके लिए दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है अब देखिए यहाँ पे आपको एच दिखाई दे रहा होगा और अब आपके माइंड में यह आएगा कि हमारे पास तो ए ई आई ओ यू है एच तो कहीं पे है नहीं है ठीक है और साथ ही साथ आपको ये भी लग रहा होगा फिर यहाँ पे एन क्यों लगाया है तो एन इसीलिए लगाया है क्योंकि इसीलिए आपको बताया गया था हम इसको ऑनेस्ट नहीं कहते हम इसको क्या बोलते ऑनेस्ट बोलते हैं तो ऑनेस्ट तो ओ तो ओ हमारे पास है ऑनेस्ट ओ है और यहाँ पे ओ है देखिए यहाँ पे भी ओ है तो इसलिए ऑनेस्ट बोलते हैं इसीलिए यहाँ पे एन लगा है ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अब जैसे कि यहाँ पे देखिए तो ये लगा हुआ है तो इसको आप क्या बोलोगे अब आप इसको एच से प्रनाउंस करने की कोशिश करोगे ये एयर है एयर मतलब ई से ये प्रनाउंस हो रहा तो ई है यहाँ पे ई है और ई के साथ ही साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ए की भी कहीं ना कहीं ध्वनि आ रही है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग गया आपका एन लग गया साथ ही साथ जब आपका आता है एम एल ए तो जब आप सिंपल पढ़ोगे तो आप करोगे एम एल ए तो आपको यहाँ तो एम है नहीं है फिर भी यहाँ पे एन लगाया गया तो एन इसलिए लगाया गया क्योंकि जब आप इसकी ध्वनि करोगे तो आप कहोगे एम एल ए एम तो किसकी ध्वनि आ रही है ए की ध्वनि आ रही है तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लगा दिया एन लगा दिया सेम ऐसी चीज एफ आई आर एफ आई आर तो एफ आई आर यहाँ पे तो एफ नहीं है लेकिन आप जब एफ आई आर कहोगे तो कहीं ना कहीं आप किसको फिर इंडिकेट कर रहे हो ए को कर रहे हो तो एफ आई आर तो इसीलिए यहाँ पे एन लगेगा ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पे काफी हद तक समझ गए होंगे कि यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना बहुत ही आसान है बस हमें वोवल का और उसकी ध्वनि का ध्यान रखना है साथ ही साथ यहाँ पे दो एग्जाम्पल भी दिए गए ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह ही एन लगा देना देखिए यहाँ पे अब लिखा है हजबेंड तो यहाँ पे जब हस्बैंड उन्होंने कहा तो हस्बैंड में क्या आ रहा है एच तो नहीं आ रहा लेकिन अभी भी आप कह रहे हो हस्बैंड यू तो है देखिए अगर आप कहोगे मैं एच को छोड़ के यू तो लगा है यहाँ पे तो यू देख के आप यहाँ पे ए लगाने की कोशिश करोगे नहीं जब आप इसको बोलते हो तो आप इसको यू से नहीं बोलते आप इसको हा से बोलते हो हसबैंड तो हा है यहाँ पे नहीं है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है यहाँ पे ए लगा सेम यही चीज है वन रुपी नोट अब वन ओ तो है यहाँ पे तो आप ओ को देख के सीधा यहाँ पे एन लगाने की कोशिश करोगे लेकिन नहीं आपको हर बार कहा जा रहा है आपको साउंड का भी ध्यान रखना है तो वन तो वन मतलब व तो वन होता है तो यहाँ पे व आ रहा है नहीं आ रहा तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे ए लगाओगे तो बहुत ही बड़ा आसान है ये रूल को ध्यान रखना और आप इसको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप आर्टिकल में और भी ज्यादा परफेक्ट बनते जाओगे तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं तो चलिए अब हम बात करेंगे दी या जिसको हम क्या बोलते हैं दा भी बोलते हैं दी भी बोलते हैं तो दा का इस्तेमाल किसी विशेष वस्तु व्यक्ति स्थान के साथ किया जाता है जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हो ध्यान रखना जब भी आपको किसी पर्सन के बारे में ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी प्लेस के बारे में बताया जा रहा है और उसको हम पहले से ही जानते हो तो वहां पर दी लग जाता है द आर्टिकल सभी सिंगुलर और कई समान होता है ठीक है तो ये दोनों में यूज हो सकता है दा का प्रयोग यूनिक लोगो देखिए ध्यान रखना दा का प्रयोग यूनिक लोगो और वस्तुओं के साथ भी किया जाता है जो केवल क्या हो सिर्फ वो एक हो बस वो ज्यादा ना हो अब एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि अगर आपको सन के बारे में बात की जा रही तो आप क्या कहोगे द सन अगर आप अर्थ के बारे में बात करोगे तो क्या कहोगे द अर्थ अगर आप मून के बारे में बात करोगे तो क्या लगेगा द अगर आप प्रेसिडेंट के बारे में बात करोगे तो क्या लगेगा द और अगर आप वर्ल्ड के बारे में बात करोगे तो क्या लगेगा द तो इससे आप ये चीज समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं हमें इससे ये चीज पता लग जाती है कि जब भी हम किसी एक वस्तु या लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि केवल एक ही हो तो उसके आगे हम द लगा देते हैं ये सब चीजें आपको पता है ये एक ही होती है साथ ही साथ जो विशेषण पूरे समूह या जाति का बोध कराते हैं उनके साथ भी आप दाग का प्रयोग करते हो जैसे कि यंग अब यंग जो है पूरी की पूरी आप मान सकते हो एक पूरे समूह की बात कर रहा है यंग अब यंग चाहे बॉयज के लिए कहो चाहे गर्ल्स के लिए कहो आप यंग ही कहोगे तो उसके आगे भी क्या लगेगा दा लगेगा अब आपने कहा ओल्ड 
अब ओल्ड के लिए भी कोई ऐसा नहीं है अब आप चाहे किसी चीज के लिए भी कहो किसी ऑब्जेक्ट के लिए कहो किसी पर्सन के लिए कहो ठीक है तो उसके आगे आप ओल्ड ही कहोगे तो वहां पे भी क्या लगेगा दी लगेगा रिच अब रिच के लिए कोई ऐसी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि आपके किसी एक कंट्री में रिच अलग होगा एक दूसरी कंट्री में रिच अलग हमें रिच का पता है अमीर वही होता है जिसके पास काफी ढेर सारे रुपए या पैसे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं रिच तो वहां पर आ गया दे तो अब अगर पुअर अब सेम जैसे रिच के साथ है गरीब अब गरीब तो चाहे आप किसी भी देश की बात करें गरीब तो गरीब ही होगा तो वहां पे भी क्या लगेगा दा लगेगा तो कहीं ना कहीं आप दा को समझ गए होंगे तो चलिए थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और दी या दा कहाँ लगता है तो दा आसानी से हर जगह लग जाए जैसे कि प्रसिद्ध संग्रहालय जो भवन होते हैं हमारे या कोई हमारे पास हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो वहां पर क्या लगता है दी लग जाता है जैसे कि ताजमहल अगर आपसे बात की जाए तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो दा लग जाएगा कुत्तु मीनार की बात की जाए तो वहां पे भी दा लग जाएगा और अगर एफिल टावर की बात करें तो वहां पे भी क्या लग जाएगा दा लग जाएगा तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में बात की जा रही है तो वहां पे भी दी या दा लगता है साथ ही साथ आपको नदियों समुद्रों महानगरों पहाड़ों झीलों नहरों बांध ठीक है मारुस्थलो आदि के नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है जैसे कि गंगा तो गंगा से पहले आपने क्या लगा दिया दी लगा दिया अरेबियन सी तो अरेबियन सी के आगे भी क्या लगा दिया दी लगा दिया इंडियन ओशियन तो इंडियन ओशियन के आगे क्या लगेगा दा लगेगा हिमालय तो हिमालय भी कहीं माउंटेन का नाम है या हिमालय पूरी पर्वतमाला है ठीक है या भांगरा बांध सहारा डेजर्ट तो इन सब के आगे क्या लगेगा दी या दा लगेगा तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं तो जैसे कि दी और जगह भी यूज होता है देखिए जहां पर हम एन की बात कर रहे हैं तो एन भी कहाँ पे लगता है जहाँ पे वोवल्स होते हैं या आ से लेके आ तक ध्वनि आती है ये सिंपल सी बात है और दा कहाँ पे लगता है दा वहाँ पे लगता है जो हम आपसे रूल की बात कर रहे हैं जहाँ पे जिसके बारे में हम जानते हो कोई समूह होगा कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी ठीक है कोई हिस्टोरिकल बुक होगी तो उसके आगे दी लग जाएगा अब ए कहाँ पर लगेगा ए वहाँ पर लग जाएगा जहाँ पर एन या दा नहीं लगेगा जैसे ए बॉय अ गर्ल तो ये सिंपल सा वहाँ पर आप ए लगा दोगे अब दा का प्रयोग धार्मिक ग्रंथ अखबार कोई नोवल या पत्रिका के नाम से भी पहला होता है तो जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया द गीता द इंडियन एक्सप्रेस जो एक न्यूज पेपर है इंडिया टुडे जो एक प्रकार की मैगजीन है तो उसके आगे भी क्या लग गया दी लग गया ऐसे ही बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपके लिए बहुत मिल जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे इनकी तो ऑल और बहुत के बाद होल और सेम से पहले भी द का प्रयोग होता है कई बार ऐसा आपको लगेगा कि जहां पर आपको ऑल और बहुत के बाद तथा होल और सेम से पहले दी का प्रयोग होता है अगर बोला जाए ऑल डैश बॉयज तो आप सिंपल क्या लगा दोगे ऑल द बॉयज अगर लगा दिया बोथ डैश गर्ल्स तो बोथ के बाद भी क्या लगेगा आपका दी लगेगा तो दी गर्ल्स अगर बोल दिया डैश होल क्लासेस तो वहां पे आपने क्या करना है द होल क्लासेस अगर आगे डैश सेम शर्ट तो आपको बताया गया वहां पर क्या दे तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी जब आप इसके फिलिंदा ब्लैंक्स का यूज करोगे कि ऑल और बहुत के बाद और होल और सेम से पहले आपका किसका प्रयोग होता है आपका सिंपली दी का प्रयोग हो जाता है अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगर कहीं पे डेट की बात आ रही है ठीक है तो वहां पर भी आप किसका यूज करोगे दी या दा का यूज करोगे तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं तो इस तरीके से आपने आर्टिकल के सारे हमने रूल्स कर लिए बहुत ही आसान है ए कहाँ पे लगेगा एन कहाँ पे लगेगा और दी कहाँ पे लगेगा बस आपको एन और दी का प्रयोग ध्यान में रखना है ए आपको अपने आप आप लगा लोगे और इसके बाद अब आपने क्या करनी है इसके बाद हम हो सकता है कि हम आने वाले समय में आपके लिए इस कोर्स में कुछ आ, ऐसे टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लेके आए जिसमें कि आप आर्टिकल का यूज कर कैसे करते हैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे बाकी आप जो भी क्लास में हो आपके पास इंग्लिश ग्रामर आपने ले रखी होगी तो उस इंग्लिश ग्रामर की जो भी आपकी एक्सरसाइज होगी आप उसको करना शुरू कर दीजिए बाकी जो आर्टिकल का पूरे जो टॉपिक आपको बताए गए हैं इसी में से वो एक्सरसाइज में से आपको करना स्टार्ट कर दोगे अगर उसमें आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है दिक्कत आती है तो आप फिर से इस आर्टिकल के जो हमने आपको रूल्स बताए हुए हैं एक बार ध्यान से उन रूल्स को देखिए समझिए